Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Awalnya, teknologi Shinkansen Jepang adalah yang terbaik di dunia. Teknologi rel kecepatan tinggi diciptakan oleh Jepang. Kekuatannya unik di dunia. Tapi siapa sangka kalau rel kecepatan tinggi Indonesia kini bakal lebih unggul. Sehingga teknologi rel kecepatan tinggi Jepang kita dan teknologi rel kecepatan tinggi Jerman dan Prancis semuanya turun ke peringkat dua dunia, Shinkansen Jepang. Juga telah kehilangan banyak pasar luar negeri. Tanaka juga terus mendesah, kami, keluarga itu, memiliki proporsi saham yang berbeda di perusahaan yang Anda sebutkan. Mereka kesepian, dan aset kita menyusut. Ini memang masalah yang sangat serius. Ito membenci besi yang tidak bisa dibuat menjadi baja dan berkata, tidak hanya itu, tapi yang paling penting adalah bahwa anak-anak muda kita di Jepang sangat kurang dalam kreativitas secara keseluruhan. Lihatlah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah besar perusahaan internet kelas dunia telah lahir, yang menguasai lebih dari 70 persen pasar drone dunia. Sebaliknya, Jepang tidak pernah memiliki perusahaan internet yang berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan kehilangan semua kelebihan kita. Tanaka mengangguk, sebaliknya, keluarga top di Indonesia, dengan perkembangan dan kemajuan berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat, kekayaan dan pengaruh mereka juga meningkat. Mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menantang Eropa dan Amerika Serikat secara langsung. Mereka sama sekali tidak memandang perusahaan Jepang. Itu dia. Ito berkata dengan sedih, sebelumnya, mereka masih mengejar kita. Akibatnya, dalam sekejap mata, mereka melampaui kami dan mengejar Amerika Serikat, tetapi kami ditinggalkan oleh mereka. Di belakang kepala kita, sehingga sekarang kita ingin membuat terobosan dalam bisnis, kita harus kembali untuk menyenangkan keluarga Indonesia. Itu benar-benar menanggapi pepatah Indonesia kuno, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Berbicara tentang ini, Ito dengan serius mengatakan, karena kami telah mengalami stagnasi dan Indonesia telah berkembang pesat, kami sekarang harus terikat erat dengan keluarga-keluarga top Indonesia. Kali ini kerjasama keluarga Sucipto benar. Bagi kami, signifikansinya sangat penting dan tidak boleh hilang. Tanaka mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Presiden, yakinlah, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Perekonomian Jepang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai keluarga top Jepang, keluarga Ito terus-menerus dilemahkan. Juga bingung dengan mereka, ada keluarga besar lain di Jepang, yaitu keluarga Takahashi. Kedua perusahaan sekarang secara aktif mencari titik terobosan, jadi mereka semua menaruh harapan mereka pada keluarga Indonesia papan atas. Sebagai keluarga teratas di Indonesia, pengaruh keluarga Sucipto terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia, kekuatan keluarga Sucipto juga semakin meningkat. Fokus keluarga Sucipto dalam beberapa tahun terakhir adalah mempertahankan dan mengkonsolidasikan pasar domestik. Setelah mengukuhkan posisinya sebagai keluarga pertama di Tiongkok, ia baru mulai mengalihkan perhatiannya ke luar negeri dalam dua tahun terakhir. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga dan caibol Jepang sangat ingin mengembangkan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Sucipto. Selama 10 tahun terakhir, perdagangan impor dan ekspor Indonesia terus tumbuh, permintaan pengiriman meningkat, dan pembangunan serta pengembangan pelabuhan berlangsung sangat cepat. Sekarang, Indonesia menyumbang 7 dari 10 pelabuhan teratas dunia dalam hal trafput. Perdagangan global saat ini sangat bergantung pada pengiriman. Sebagian besar minyak, biji, dan berbagai barang bergantung pada transportasi laut. Misalnya, minyak di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara hampir diangkut dari Timur Tengah ke pelabuhan dengan kapal tanker raksasa. Biji besi di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara juga bergantung pada sejumlah besar pengangkut raksasa, 
yang diangkut dari Australia dan Brasil. Keluarga Sucipto telah berkecimpung dalam bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun dan memiliki industri sendiri serta saham di pelabuhan domestik utama. Sekarang sedang bersiap untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membangun armada pengiriman terbesar di Asia yang dapat menyamai pelabuhan domestik mereka untuk sumber daya pelengkap. Untuk membangun armada pengiriman terbesar di Asia, keluarga Sucipto tidak hanya berinvestasi besar-besaran, tetapi juga mempersiapkan kerjasama yang mendalam dengan konsorsium di Jepang dan Korea Selatan, memberi mereka bagian tertentu dan membiarkan mereka berpartisipasi secara mendalam. Alasan dimenangkannya konsorsium Jepang dan Korea Selatan, terutama karena Jepang dan Korea Selatan sama-sama negara maju, dan permintaan pelayaran juga sangat besar. Selain itu, pelabuhan Busan Korea Selatan, pelabuhan Tokyo Jepang, dan pelabuhan Yokohama semuanya merupakan pelabuhan besar di Asia. Jika keluarga Sucipto juga dapat memegang sumber daya pelabuhan ini, pada saat itu, perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Sucipto dapat mengontrol jalur kehidupan seluruh Asia Timur sampai batas tertentu, dan ruang keuntungan di masa depan akan sangat besar. Konsorsium Jepang dan Korea Selatan sangat antusias dengan berita ini. Mereka semua berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Sucipto dan kemudian naik perahu keluarga Sucipto dan berjuang bersama. Di Jepang sendiri, setidaknya ada belasan keluarga dan konsorsium yang berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Sucipto. Di antara mereka, yang terkuat adalah keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Sore harinya, Tama mengeluarkan hampir setengah dari seluruh staf Kobayashi Pharmaceuticals dengan putus asa. Awalnya, orang-orang dari Kobayashi Pharmaceutical itu masih berpikir untuk menggunakan serangan untuk melawan Tama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tama sama sekali tidak lunak terhadap mereka, dan mereka semua memecat mereka, tidak menyisakan apapun. Insiden ini menyebabkan gempa bumi besar di komunitas bisnis Jepang, Pertama-tama tidak ada yang mengira Kobayashi Pharmaceutical, yang merupakan perusahaan yang berkembang sangat baik, akan mengubah kepemilikan. Sekarang 90% saham telah ditransfer ke Indonesia dan itu telah menjadi perusahaan Indonesia. Kedua, tidak ada yang mengira bahwa setelah Kobayashi menjadi perusahaan Indonesia, ia akan membunuh separuh karyawannya sekaligus. Di Jepang, selain kebangkrutan, sangat sedikit perusahaan yang tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak orang. Apalagi untuk perusahaan manufaktur seperti Kobayashi Pharmaceutical dengan hampir 10.000 karyawan. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.